Hey, welcome back to Fernando's Highway. So, Fernandito, your one hour bilingual multicultural entertainment television show. Nice seg. I really enjoyed conversating with both of those gentlemen because, again, you know, we encourage everyone June 16th, it's a Wednesday, go out, have a good time, go to this fundraiser event. It's an opportunity to bring the kids to the zoo, touch the animals, you know, and, and just be part of a great event, food, and just a lot of games and fun. So, it's a family event. Come out. Support a good cause. <coughs> I was going to say something about the owl, but I'm not going to do that. <laughs> so, yeah, definitely we will be there. That's June 16th. It's the barbecue bash, and it's very important for us to support. This is what we do on our show, support these kind of organizations. And talking about amazing people who do amazing work, we should introduce our next guest. Yes, very good, very good. Amazing people and doing good work. Absolutely. Juan Casillas. Álvarez. Juan Casillas Álvarez, el mismo. Bienvenido a nuestro programa de show de Fernandito. Muchas gracias. Juan, eh, primero que todo, vamos a hablar un chinchín, como se dice, un chinchín un poquito. ¿Quién eres? Puerto Rique, sí, 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 sí. Está, pero, <risa> ¿De dónde tú eres? Y un poquito de, de, de tu título, de quién eres y qué haces. So, tell us a little bit, your, your name, your title, and a little bit of what you do. Bueno, eso es muy fácil. <risa> <Okay>. <risa> bueno, yo soy puertorriqueño, yo soy de un pueblito pequeño que se llama Las Piedras, allí me crié, allí me formé, allí esto, inicié mi, mi primer proyecto, porque fundé la primera biblioteca de mi pueblo también, ah, así que esto de fundar bibliotecas como que se ha convertido en una, una tradición en mí, y estudié en la Universidad de Puerto Rico, estudié Historia, Literatura, wow. estudié en el Centro de Estudios Avanzados, hice mi maestría allí, eh, y escribí un libro también sobre mi pueblo, de historia de mi pueblo, y allí fundé varias revistas, también me involucré muchísimo en la universidad, en la cultura, en el arte, de, de, de este ambiente tan rico que, que abunda por allí, por Río Piedras. Luego me trasladé acá a estudiar también en la Universidad de Conérico, Store Conérico, y e hice mi segunda maestría en estudios eh, latinoamericanos, eh, Latinoamérica y Estados Unidos. Wow. Eh, y, 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 y en los últimos años, me, ah, después de tantas otras laberintos, eh, eh, finalmente soy profesor, maestro eh, en la escuela de Cambridge, Cambridge Ridge Latin School. Oh, sí. y llevo ahí algunos 15 años trabajando en wow. esta escuela. Lo que me siento muy feliz porque es una escuela maravillosa. Y ahí he establecido mi carrera como maestro en los Estados Unidos. ¿Y es una escuela porque <coughs> tú dices, secundaria o universitaria? Es una escuela secundaria, secundaria, sí. Es la única escuela pública de Cambridge. Oh, es la única. All right, so let's get a little bit of translated because you're bueno, very fast. Bueno, this is, I'm like impressed. Yes. Fernando, again. Yes. Fernando, ¿dónde encuentra a estas personas? No lo sé. Porque trae a otra eminencia, a otra persona con una, una historia muy interesante. So basically, he was telling us he's Puerto Rican. So, yeah, for Puerto Rico. And, <laughs> and for a little place called Piedras, Las which is Las Piedras, rocks. which yeah. is on the east part of Puerto Rico, yes. which is very interesting because we had a, a very, which I also consider an eminent, a friend, an amazing musician who we had on our show, Jeremy de Jesus, yes. who's now in Berkeley, who is also from Las Piedras, which is a very small uh, town, mm -hmm. and he studied literature and he went to the University of Puerto Rico, then he subsequently did a master's in Puerto Rico, mm -hmm. he found the first library in the town of Las Piedras, mm -hmm. and then subsequently, because that was not enough for him after doing multiple newspapers <laughs> and periodicals and magazines there. He did his second master's, which he did in Connecticut, and he's now a professor, wow. and he teaches here at the one public school in Cambridge, which is Cambridge Latin School. You know what you say when you got two masters? Because you know the, 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 the MA, MA, yeah, yeah. mama. <laughs> but in any, in anyhow, not only that, but he also wrote a book Yes. And uh, and in the fact that you know he teaches a re at Cambridge Regional uh, High School, uh, it's an amazing school because it's very diverse. Yeah. Um, and I guess what we're finding out is the credibility of where you know he established his career as 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 really a, a, a writer. Yeah. Uh, you know, a, a sort of an explorer. Uh, definitely a visionary, visionary. Yeah, he's uh, laughing, but this is all real. I mean, this yeah. is a hard stuff and, to uh, do. And and the and the passion, the passion that not only kept it for himself, but is giving it away. Absolutely. And teaching young minds <laughs> to grow and to have the luxury of that education and flourish, that ability that he's been able to do. And that's what we're going to find out what he's been able to do. Because we're going to save that for a second segment. Absolutely. We're going to continue talking to him about who he is because he's an interesting gentleman. 
Um, so Juan. <risa> Muchos violines. <risa> Oye, Juan, y, y que, me imagino que de una familia grande, pequeña, y vienes de como son maestros, hermanos, o hermanas. O, ¿Quieren, y, saber, y qué fue, qué ¿Quieren fue saber su? la verdad? Sí, claro, sí, por favor. Claro que ah, ah, sí. Y la influencia de qué fue lo que te llevó a estudiar tanto para llegar a ser tanto. Bueno, es eh, una historia complicada, ¿ah? ¿eh? Se los advierto. Por favor, ah, no, no, pero, un minuto, pero vamos a ver. Bueno, yo soy de una familia <risa> pobre, yo nací en una barriada pobre, ah. de verdad. Y esto, mi mamá nunca fue a la escuela, no tuvo educación. Ella era campesina. Y ese, este movimiento de campo, pueblo, ¿no? La, la, la historia tradicional es que trae todo esto. Sin educación llegan a la barriada, llegan al pueblo. Uh -huh. Somos nueve, eh, uh, tuvo nueve hijos. Ella, <coughs> mi mamá se llamaba Esperanza. Y por algo le pusieron ese nombre, ¿no? Claro, claro que sí. Pudo sobrevivir a muchos tormentos. Wow. Y finalmente, bueno, yo fui el único de mi familia que pude eh, avanzar a estudiar. Ninguno de mis, estudi de mis, mis hermanos pudieron ir a la escuela. Oh. Yo fui el único que me hice, que terminó su, su high school en Puerto Rico, la escuela superior y demás. El único que fue a la escuela, el único que hizo todo en, en, en mi familia. O sea, y cuando te refieres a escuela, no tan solo universidad, estamos hablando de escuela secundaria. Sí, escuela elemental, te hablo. Wow. No fueron tampoco a escuela, no terminaron su segundo grado de escuela elemental tampoco. Yo fui el único que, que la oveja negra, digamos, o algo, algo distinto, ¿no? Una carambola, digamos. Blanca, así. blanca, wow. sí. <ríe> Y nada, de ahí salió todo. Pero siempre uno tiene. Eh, Gracias a muchas, todo de igual, gracias a muchas personas, ¿no? Que siempre estuvieron alrededor mío y que eh, probablemente vieron en mí algo interesante, ¿no? Y me extendieron la mano y por ese lado me salvé. Eh, eh, los curas del pueblo, el poeta del pueblo, el alcalde del pueblo, eh, no sé, el carpintero del pueblo, todos ellos wow. pusieron un poquito de cosas buenas de ellos en mí y aquí estoy. ¡Wow! Qué wow so... <coughs> Yo nine. estoy como anonadada aquí. Like one out of nine, you know. Um, <laughs> one, nine children. Nine children. Yet, given with all that, you know, the blessing was that, you know, he really had a lot of mentors in his, in his life. Yes. Given the fact that they were poor, uh, his mother had no education, uh, yet he is the only child out of nine that strived and pursued his educational career and was able to get the mama the yeah, double the, master degrees but actually he's <laughs> saying that he's the only one of the nine children who had an education yes I mean, exactly. we're talking about any education exactly so you know it's not just college or advanced we're talking about any schooling mm. so that's mm -hmm. very impressive mm. all right so <laughs> what we're going to do one is we're going to go out take a little break and come back and then we're going to talk about the real reason why you're here because there is a reason that you have to Listen to why he's really here tonight. So we'll be right back. Regresamos ahora con más de Juan.